राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगु और गुफ्तगु में आज है हमारी बेहद खास मेहमान जानी मानी रंगकर्मी और नृत्यांगना चेतना जालान चेतना जालान मशहूर अभिनेत्री और कुशल कथक नृत्यांगना चेतना जालान का जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ उनके पिता एक सफल प्रशासक और मां प्रख्यात गायिका थीं। घर में कला और संगीत का वातावरण होने से चेतना का स्वाभाविक रुझान कलात्मक गतिविधियों की ओर रहा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान चेतना जालान नाटकों की ओर आकर्षित हुई और इस यात्रा में उनकी मुलाकात प्रख्यात रंगकर्मी श्यामानंद जालान से हुई जो जल्द ही प्रगाढ़ हो गई कोलकाता में वो दौर राजनीतिक सामाजिक हलचलों का था शुभचिंतकों की सलाह पर चेतना आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं, जहां उस्ताद अकबर अली खां और पंडित निखिल बैनर्जी के साथ रहते हुए अध्ययन अध्यापन करने लगी अमेरिका में रहते हुए उनका मन देश में ही लगा रहा और आखिरकार वो वापस कोलकाता आ गईं। श्यामानंद जालान के साथ विवाह के बाद चेतना जालान पदातिक संस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई जिसकी वो सह संस्थापक भी हैं बतौर अभिनेत्री चेतना जालान ने श्यामानंद जालान द्वारा निर्देशित अनेक नाटकों में हिस्सा लिया जिनमें हजार चौरासी की माँ आधे अधूरे माधवी आषाढ़ का एक दिन एवं इंद्रजीत पगला घोड़ा और सखाराम बाइंडर प्रमुख हैं ज्यादा पीना नहीं और देखो खाना समय से खा लेना पूजा रोज करते रहना उससे पुण्य होता है प्रेस जाते समय जरूर लगा लिया करना देखो भूलना नहीं मैं अपने हक का हिस्सा उठा कर लाई थी तुम्हें बदनामी छोड़कर और क्या मिला बसु चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है नहीं दीदी मुझे उल्लू समझ के रखा है क्या हा? Is that really possible? अरे एब्सोल्यूट मेलो ड्रामा तुम्हारी घड़िया किसी कन्नड़ कहानी लेखन की तरह चेतना जालान पहली भारतीय महिला रंगकर्मी हैं जिन्हें इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यूनेस्को की वाइस प्रेसिडेंट रहने का गौरव हासिल है चेतना जालान अपनी नृत्य प्रस्तुतियों के साथ भारत ही नहीं यूरोप अमेरिका जापान और मिडिल ईस्ट के देशों की यात्राएं करती रही हैं फ्रिट्स बेनिविट्स और विलियम बॉल जैसे निर्देशकों के साथ नाटकों में काम कर चुकी चेतना आज युवाओं में कला के प्रति रुचि जगाने और प्रशिक्षण का काम करती हैं बहुत बहुत स्वागत है चेतना जी हम सभी जानते हैं कि आपका जन्म कलकत्ते में हुआ और कलकत्ते में ये किस तरह का परिवार था कि आप सभी बहनों का रुझान कला संस्कृति की तरफ हुआ पहले तो माँ से शुरू करूँगी श्रीमती सोम तिवारी जिन्होंने हमारा मतलब हम लोग लालन पालन कहिए तो उन्हीं के हाथ हाथों से हुआ मेरे फादर चूँकि बिजनेस में थे तो उनका बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा रहती थी अब हमें जहाँ से बचपन याद है है ना वो तो वो ये याद है कि माँ के अंडर में और जो यादें हैं वो है कि माँ रियाज बहुत करती थी वो शिष्या थी पंडित मनी जी की जिनको कि उन्होंने अपने घर के ऑपोजिट घर में उनको रखा और उसी में पंडित जसराज भी थे प्रताप नारायण जी भी थे ये तीनों थे तो माने मेरे फादर के ऑफिस जाने के बाद ये लोग सब आ जाते थे और हम लोग स्कूल से जब लौटे तो तब हम लोग यही देखते थे कि माँ वो है और बस आ जाओ आ जाओ मतलब हम लोग उनकी गोदी में लेट जाएं वो तानपुरा बजा रही हैं ऐसा कुछ ख्याल आता मनी राम जी जसराज भाई साहब उन दिनों तबला बजाते थे तो वो साथ के रियाज में रहते थे तो एक तरह की खुंदक थी 
कि सबके बाकी लोगों के तो देखो माँ लोग कैसे हैं आती हैं ये तो बस अपने गाने में ही बिजी रहती है लेकिन इस वजह से बहुत उम्दा किस्म की जो मेवाती घराने का गायन है वो पद्धति कानों में पड़ती रही माँ ने और पंडित जसराज जी ने मेरे भाई साहब रहे बाद में माँ उन उनकी कर्मधात्री माँ बनी जन्मधात्री माँ के जाने के बाद तो वो मतलब उन लोगों के उसमें हम काफ़ी साल रहे लेकिन डिमांड इतनी थी नृत्य गाने की कि वो हम पूरा नहीं कर पा रहे थे पाँच छः साल की उम्र में तो एक तरह की वितृष्णा हुई अब मेरे फादर चूँकि वो बिजनेसमैन थे तो उनकी वजह से काफ़ी माने अच्छी ज़िंदगी जिसको कहेंगे भरी पूरी ज़िंदगी मिली अच्छे घरों में रहना अच्छी चीज़ें उम्दा चीज़ें देखना पहनना ये सारा जो एक होता है माने उन्होंने हमें कलाकार हम बने लेकिन उसके साथ ज़िंदगी बड़ी उम्दा दी थी ऐसा परिवार और आपने पढ़ाई लिखाई क्या की मेरी माँ इंग्लिश ऑनर्स की फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट कैलकाटा यूनिवर्सिटी की रही तो मन में ये भावना आई कि इनसे कंपटीशन मत करो और हमारी अंग्रेज़ी की तरफ रुझान ही नहीं था हालांकि सारा परिवार ऐसा था कि वो खाली अंग्रेज़ी बोलता था मगर पता नहीं कैसा ये देखिए ये विधि होती है जिसको जिस जगह मुड़ना होता है वो एक दिन हम इंग्लिश स्कूल से हमारी बुआ थी वो हिंदी स्कूल की थी तो हम उनकी बस में बैठ गए हमने कहा बुआ हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे तो फिर इस तरह बालीगंज शिक्षा सदन में आ, हमारी शुरुआत हुई अब माँ क्या बोलें वो कुछ बोल नहीं पा रही थी हमने कहा हम तो यहीं पढ़ेंगे और बड़े सुखी रहे और इसलिए फिर हिंदी ऑनर्स लिया और उसमें बैचलर्स करा उतने समय में कलकत्ते में नेक्सेलाइट का बहुत प्रॉब्लम हो गया था जब हम हम हमने एम में दाखिला यूनिवर्सिटी में लिया लेकिन मेरे फादर ने देखा कि रात दिन आप जानते हैं नक्सलाइट के टाइम पे कैलकटा अपीवल में था और मैं बड़ी हो रही थी मेरे बाकी जो भाई बहन थे वो छोटे थे तो उनको बड़ी चिंता थी हमारे लिए तो उन्होंने हमें अमेरिका भेज दिया अमेरिका में अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर उन उनका चलो अब तुम यही पढ़ाई करो तो हम वहाँ स्कॉलरशिप ले हमने वहाँ पढ़ा और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैथ्स मीडिया किया उन दिनों पहला पहला सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो करें और भाई और फिर हमारा एडिशनल बेनिफिट था कि अली अकबर खान साहब का स्कूल था अली अकबर स्कूल ऑफ म्यूज़िक वहाँ मैं नाच भी सिखाती थी उनके साथ परफॉर्म भी करती थी तो बड़ा एक तरह की रिच जिंदगी रही और जैसे कि आपने कहा कि गायन में आपकी रुचि नहीं हुई लेकिन आपका रुझान नृत्य की तरफ हुआ तो क्या क्या कहानी थी ज़रा बताइए नृत्य में मेरी माँ का यही जो संगीत श्यामला संस्थान है जहाँ आज दिल्ली में 1952 में दिल कैलकटा में था तो उन्होंने वहाँ शुरुआत करी अब वो वहाँ आले दर्जे के गुरु उन दिनों तो मिल भी जाते थे उन्होंने भी कोशिश की तो पंडित राम नारायण मिश्रा जी लखनऊ घर आने के शंभू महाराज जी के शिष्य थे बहुत बहुत ही मतलब आज पंडित चित्रेश दास बोलिए और भी कितने हैं अर्जुन मिश्रा बोलिए सब उनके अंडर सीखते थे तो उस तरह से वो लाई और उन्होंने बस जैसे हवाले कर दिया कि आप डांटे पीटे गाली गलौज करिए जो करिए हम सुनेंगे नहीं ये लड़की की ये इसको सीखना है तो इस तरह से जितनी बदमाशियाँ करें Uh, उन्होंने कहा अब तुम कहीं जा तो सकती नहीं हो सीखना तुमको पड़ेगा हम ही से इस तरह से शुरुआत हुई जरा जिद्दी किस्म के थे तो <laughs> शुरुआत हुई लेकिन एक तरह से अच्छा था कि अच्छे गुरु मिले तो ये अमेरिका जाने के पहले की बात है कि मेरी पढ़ाई काफ़ी गुरुजी के पहले गुरुजी के अंडर ख़त्म हो चुकी थी आ, फिर अमेरिका से जब मैं खां साहब अली अकबर खां साहब ने कहा यहीं रुक जाओ मेरी उम्र बीस इक्कीस की थी तो कुछ ऐसा अंदर से आ रहा था कि यहाँ रह जाएंगे तो 
स्थिर हो जाएगा सब कुछ मिल तो जाएगा सिटीजनशिप भी मिल जाएगी और सारी सुविधा अमेरिका में रहने की होगी लेकिन मेरा क्या होगा मेरी पढ़ाई कहाँ जाएगी क्योंकि यहाँ वहाँ तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस होने लगे थे और खासा जैसे लोग और बोले भाई हम तुम्हें सिखा देते हैं निखिल बैनर्जी थे वो बोले भाई हम तुमको तुम्हारा म्यूज़िक कंपोज कर देते मगर अकल हमें नहीं पता क्या था एक एक टान थी और कि हमें वापस जाना है तो हम सब छोड़ छाड़ के हमारी पढ़ाई जब पूरी हुई स्टैंडफोर्ड की तो हम लौट आए श्यामन जालान जो कि खुद एक बड़े ही मशहूर नाटककार थे आ, और जिनके किए हुए नाटकों की गूंजें हमेशा बनी रहेंगी तो अमेरिका जाने से पहले आ, क्या वो सरकमस्टांसिस थे जब आपकी मुलाकात श्यामन जी से हुई माँ ने अपने कलकत्ते के संगीत श्यामला की शाखा में शुरू करना चाहती थी थिएटर को नाटक को तो उसमें अब पहले तो कोई स्टूडेंट मिलते नहीं थे तो ये आ, हम बच्चों को हम बच्चे तो नहीं थे उन दिनों सत्रह अठारह के हो गए थे हम लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोले बस सब कुछ नहीं है नाटक के डायरेक्टर आ रहे हैं श्यामनंद नहीं थे कृष्ण कुमार जी थे और कृष्ण कुमार जी श्यामनंद दोनों साथी थे तो उनको लेके आए कि देखो आज मैं नया डिवीजन शुरू करने चल रहा हूँ तुम भी चलो श्यामनंद उन दिनों छपते छपते नाटक करने जा रहे थे एरिना थिएटर में बहुत बड़ा समागम था अनामिका का तो उसमें वो एक्ट्रेस खोज रहे थे जी उनको यंग एक्ट्रेस चाहिए थी तो वो मिल नहीं रही थी क्योंकि उन दिनों चॉइस नहीं थी ना इतनी चॉइस नहीं थी तो जब वो ऑडिशन में उन्होंने जब हमको देखा तो पूछा होगा किसकी लड़की है क्या है तो सबों ने कहा माँ की है तो वो उन्होंने फिर डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल है जो माँ की बहुत दोस्त थी और अनामिका चलाती थी उनको बोला कि आप उन जाइए और बोलिए कि उसको दे दें तो हम एक नाटक में लाना चाहते हैं माँ तो ऐसे ही सब कला की बड़ी हिमायती बड़ा उनको मज़ा आया कि भाई हमारी लड़की मांगी गई है और उन्होंने भेज दिया तो वहाँ से छपते छपते से शुरू हुआ 1965 66 में और 69 तक अमेरिका जाने में हम अमेरिका 69 में गए तो उसके पहले तक हमने बहुत नाटक अच्छे अच्छे नाटक जो मैंने कहा ऐसे नाटक हुए आ, उस दौर में या तो दौर ही कलकत्ते का जो पूरा था कलकत्ता क्यों बोले पूरा हिंदुस्तान राइटर भी मोहन राकेश जी बादल सरकार जी विजय तेंदुलकर जी रात दिन उनके साथ शामनंद की वजह से उठना बैठना हम देख पाते थे उन लोगों को तो हम तो मैंने हम अद्भुत अचंबित ऐसी हमारी हालत थी और हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे थे तो उसकी अहमियत उन्हीं के प्लेस पढ़ाई करना और लेखक को सामने देखना देखना अलग बात होती है वो लेखक बता रहा है कि ये मैंने क्यों लिखा और इसका साथी जोड़ा वो अन्य प्ले में क्या था तो हमारे लिए तो गीता रामायण हो गई थी ये लोग तो हम बड़े अभिभूत थे असल में और इस तरह से काफ़ी मतलब उन दिनों की याद करें 69 तक काफ़ी काफ़ी हम लोग हमने मैंने आई एक्सपीरियंस द बेस्ट अंडर दैम उस्ताद अली अकबर ख़ान साहब और निखिल बैनर्जी का आपने नाम लिया और इस कन्वर्सेशन सीरीज़ में शायद आप पहली कोई हमारी गेस्ट हैं जो आ, अली अकबर साहब के साथ निखिल बैनर्जी के साथ रहीं और बिल्कुल उनके साथ नज़दीक का रिश्ता रहा तो हम ये जानना चाहते हैं कि आ, इन दोनों ही लोगों को आपकी नज़र से अगर आप हमारे लिए याद करें कि इन दोनों लोगों की क्या स्मृतियाँ आपके मन में अरे बहुत उम्दा किस्म के आदमी थे मतलब आदमी क्या कहेंगे हम कहते कमती होते क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इनमें ईगो का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था अब खास साहब हम वेजिटेरियन हैं तो जब वो आ, हर संडे यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड पालो आल्टो से हमें सोसेलीटो सैन फ्रांसिस्को में ही बुलाते थे बे एरिया में उनका स्कूल था तो आप सोचिए कि वो आदमी हमारे लिए खिचड़ी बनाते थे 
हाथ से खिचड़ी बना के खिलाना और मतलब आपसे क्या कहें तीन सौ डॉलर मान लीजिए देना है कोई प्रोग्राम का दिया या अब हम देख रहे हैं खासा इधर से उधर कमरे में खिचड़ी खिलाने के बाद पेश कर रहे हैं इधर से उधर उनके खासा बोलना क्या है और इधर बेगम अख्तर की गज़ल टेप में चल रही है हम बोले खा साहब आप इतनी देर से हमको बैठा रखे कहना क्या है बात ऐसी है ये है वो है देखे पीछे हाथ में उनके वो तीन सौ डॉलर या तो हमको क्या पता कितने डॉलर खा साहब कुछ देना है क्या हाँ <laughs> आप सोच के देखिए ये बात करने में ही आधा घंटा बीत गया बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग दिस टू हिज लिप्स दैट आई वॉन्ट टू पे यू तो ऐसे जन का हम क्या क्या कर... और सब साथ में हमें बताते रहे कि देखो हम सारंगी बजाते हैं अच्छा नगमा भी तुम्हारा दे देंगे अच्छा हम तुम्हारा कॉम्पोजिशन भी कर देंगे उतने में फिर निखिलता भी हाँ हाँ हम भी कर देंगे मतलब तो अद्भुत आज के दुनिया में कहो तो लगे कि ये कोई माने ये बात सही नहीं है बट वाकई हमने भोगी है और दिनों दिन भोगी है हर प्रोग्राम में खास आप पहले साथ रहते थे अगर जो उनका प्रोग्राम है आई एम नॉट से हमारे बाद उनका बिलिंग है तो आप ये देखें कि खास आप बरोबर साथ साथ की कोई तकलीफ नहीं हो बाकी फिर ठीक है अपना ग्रीन रूम में वो वेट करते थे हम लेकिन हमें एहसास नहीं होने दिया कि हम वहाँ बिना माँ बाप के हैं या हमारे ऊपर कोई नहीं है ऐसा नहीं और ऐसी कोई याद जो निखिल बैनर्जी से जुड़ी हुई हो आपके मन में ना नहीं क्योंकि खान साहब इतने छाए हुए थे कि निखिलदा तो बीच में जैसे कहते हैं ना कि मुखड़े के बीच में कोई सुर लगा दे सही बात कहूँ तो वैसे थे तो निखिलदा बोलते भी तो कम थे ना ही वॉज ऑफ अ वेरी माइल्ड खान साहब भी थे बट चूँकि खान साहब और माँ अब मेरी माँ की इतनी गाढ़ी दोस्ती थी उन दिनों की मैं आई विल टेक यू बैक जो बचपना है तो माँ ने जब पंडित मनी राम जी को अपने मकान के पीछे रखा तो उसमें आप सोचिए कि उसके मतलब ऑपोजिट में अली अकबर खां साहब रहते थे और इसी कबीर रोड कबीर रोड कहते हैं वो दो मकान छोड़ के कानन देवी रहती थी और उ, उ, आप पैदल पाँच मिनट और चले जाइए तो पंडित रविशंकर जी थे तो और मेरे घर के ठीक साथ हम लोग कहते पाचिल लगा माने जो भी दहलीज दहलीज दो दो की साथ है हमारा बरमदा और सत्यजीत राय का बरमदा साथ पौथेर पांचाली उन्होंने तभी बनाई तो मैंने आप सोचिए बचपना तो ऐसे है कि जब हुआ हम लोग दौड़ गए सत्यजीत दादा के वहाँ उनका इतना लंबा पैजामा देख के हम लोग बच्चे लोग सोचे ये तो रियल ही नहीं है ये पता नहीं कौन है सौमित्र जी चटर्जी वो ऐसे बरमदा में पेश कर रहे हैं लाइने कोमल से पतले छरेरे बदन के खूबसूरत एज अ चाइल्ड वी यूज टू एडमायर और सत्यजीत दा पियानो में जब अपनी धुने निकालते वहाँ बैठे हुए क्योंकि हम लोग बच्चे थे तो ऐसा तो नहीं था कि तुम नहीं आ सकती या ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये अब उधर मनी राम जी की वजह से शिव कुमार शर्मा आज भी याद करते हैं कि ये लोग जब कश्मीर से शिव भाई आए तो वो वहीं रहे मनी राम जी के और वो वो अब भी, भी कहते हैं कि अरे भाई हम मैं तो शुरुआत ही वहाँ से कभी रोड के मकान से करी तो कहने मतलब ये और गुलाम अली अमीर खां साहब ये सब मनी राम जी के घर में जमघट लगती थी ओमकार नाथ ठाकुर की तो मज़े की एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब इतने बड़े बड़े गुरु लोग आपस में उन लोगों की को, कभी कोई गाता कभी कोई गाता इनफॉर्मली लेकिन गाते थे तो उनकी बातचीत गाना जी। अब उनको बीच में एक इंटरवल देना है और रोचक इंटरवल देना तो हाँ चेतना को बुलाओ कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है चेतना चेतना आ गई पंडित जसराज जी ने तबला छोड़ दिया अब वो शुरू है राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे अब ये गुरु लोग ठहाका मार के पंडित जसराज जी गाना गा रहे राधा आजाद फिल्म का 
हम नाच रहे हैं जो हमको किसी ने सिखाया नहीं हम अपने आप ही कर रहे हैं मतलब अब कल्पना नहीं होती ना अब कोई सोचे तो लगता है क्या यार ये कोई उपन्यास था या कोई रियल रियल भी था कि नहीं अविश्वसनीय इस सब ने कैसा देखे इम्प्रेशन अंदर डाला एक एक ने मैं नहीं कह सकती हूँ कि एक भी अलग थे ये इन सब का जो अंदर से लिहाव था अब ओमकार नाथ जी नहीं गाती तो नहीं गाती क्या पड़ी हुई है नहीं तो नाचोगी चलो ना आओ सामने नाचो अरे नाच गाना एक ही एक दिन तुम गा लोगी तो ये यादें तो है ना एंड दिज आर वेरी रिच मेमोरीज आपको सच बताती हूँ कि कोई भी अवार्ड मिला हो कोई भी कुछ भी प्रसिद्धि मिली हो किसी ने कुछ अखबार में लिखा हो लेकिन ये जो आ, मिला ये तो बिल्कुल आप सोचिए कि डब्बे में मेरे दिल के डब्बे में बढ़िया से बंद है तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में आ, आप कितने समय तक रहीं मतलब आप फिर वहाँ क्या करती रहीं वहाँ दो तीन साल रहे और इसके बाद स्टैनफोर्ड ने भी कहा कि पीएचडी करो आगे पढ़ो हम क्योंकि उनका डिवीजन ही पहला था लेकिन पता नहीं क्या था कोई एक होगा और देखिए क्या था कि लाइफ वॉज चाहे जो बोल लीजिए मच रिचर हियर नॉट इन टर्म्स की कोई पैसे की बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस सीखना ये कुछ बहुत ज़्यादा खींच रहा था क्योंकि जब मैं अमेरिका के लिए जा रही थी तब मैंने हिस्टोरिक नाटकों में काम किया श्यामानंद के के शुतुरमुर्ग और एवं बादल सरकार के एवं इंद्रजीत ये प्रतिमान बने थिएटर की दुनिया में तो क्या था कि उसकी जो पूरा प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी खींच रहा था कि यहाँ तुम्हें सब मिल जाएगा तुम्हारा नाम भी होगा क्योंकि तुम्हारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है उन दिनों की आप सेवेंटीज की बात सोचिए अर्ली सेवेंटीज की क्या कंपटीशन था और यहाँ ये लोग भी इतने सीधे अली अकबर खान साहब बोलिए निखिल बनर्जी बोलिए शंकर घोष तबले पे बोलिए मतलब इतने सीधे नरम दिल के तो कोई ईगो हैसल नहीं था हमें बच्ची की तरह से रखे हुए थे लेकिन हमारा ही मन नहीं लगा और वापस हम आए यहाँ तब तक हमारे फादर दिल्ली आ गए थे तो हम दिल्ली में ही यहाँ हमने कथक केंद्र में पंडित बिजू महाराज जी से शुरू की कथक केंद्र में उन दिनों भारतीय कला केंद्र था वहाँ हमने पढ़ाई उनसे शुरू करी चंदा जी आपने कहा कि फिर आप दिल्ली आ गई और दिल्ली आकर आपने बिरजू महाराज से नृत्य सीखना शुरू किया नृत्य की बात करें तो नृत्य आखिर इंसान को देता क्या है मतलब वो क्या कौन सा ऐसा मूल एक आनंद है जो नृत्य एक व्यक्ति के साथ एक कलाकार के साथ करता है एक तो देखिए नृत्य में सबसे बड़ी बात है जो मैंने अच्छे अच्छे नाटककारों के सामने रखी निर्देशकों के सामने रखी कि नृत्य में नाटक में पढ़ाई नहीं है ऐसा नहीं है कि सुबह से मनन करें जी जी है ना दिनक दिन दिन दिनक दिन दिन मतलब ऐसे मात्राएं गिने या वो बोलों को याद करे या उसके अनुरूप दूसरा बोल बनाए मैंने ये 24 घंटे का रियाज होता है नृत्य तो वो एक तो वो मिला मुझको कि अगर नाटक के रिहर्सल शाम को है तो दिन भर कम से कम शरीर तोड़ने के लायक रियाज करो अपना और स्वयं रियाज करो स्वयं धुन अपने घुंगरों की ध्वनि सुनो उसका रेजोनेंस सुनो वो क्या क्या बोल रहे हैं सुर में है कि बेसुर है एक तो ये बात दूसरा शरीर साधना ये खींचता है आपको कि मेरा शरीर बना रहे तो वो उसके पीछे मैंने क्या क्या नहीं योगा तो करती ही हूँ कि योग किया फिर रोज भाई आप सैर करने जाइए यानी शरीर के हर अवयव को उस तरह की यही है जिससे मैं साध सकूंगी नाच अगर ये साथ नहीं देगा तो नहीं रह तो आप शरीर के हर अंग से बात करने लगते हैं तो मैं ये एक छोटा अनुभव है कि लोगों को घुटने में प्रॉब्लम होता है लोगों को चलने में प्रॉब्लम होता है तो ये नहीं कि नहीं हुआ उम्र की वजह से हो रहा था 
लेकिन जैसे ही हो तो डॉक्टरों की जगह आप फिर जो आपने सीखा है उसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं आप ये करते कि नहीं जितना हो इसको रोको नहीं तो मैं नाच कैसे सकूँगी तो नाच कहीं तो आपको अंदर शरीर के प्रति बेहद बेहद सजगता देता है शरीर के साथ ये भी है कि आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं कौन सा सात्विक भोजन है अगर मैं ये खाऊंगी तो सुबह आ, मैं नहीं मेरा बदन नहीं चलेगा मैं आ, रे, आ, मतलब तत्काल नहीं फेंक सकूंगी मैं भारी भारी लगी मतलब तो ऐसा चौतरफा जो आपकी जिंदगी बना रहा है नाच नाच में वो बात है क्योंकि वो आपको सुबह से शाम तक एक काम देता है अच्छा दूसरी बात मेडिटेशन इट इज़ हाईली नेसेसरी कि आप अपने साथ अकेले बैठो तो मेरा ये कहना और फिर खुशी है शिष्य बनाने में सबसे ज़्यादा खुशी है कि आज जब माने मैं किसी की नानी हूँ किसी की दादी हूँ माने मेरे शिष्य शिष्य के बच्चे जब हुए तो वो नानी दादी हैं अरे वो जब आते हैं तो इतना खुशी लगता है या शिष्य अपनी गाड़ी चला के आता है कि देखो तुमने जिंदगी में और कुछ नहीं तो इसको ये हुनर दिया इसकी वजह से ये कमा खा पा रहा है तो इसकी नृत्य की नृत्य की बहुत बहुत बड़ी देन हो जाती है और ये अरस परस है नाटक अभिनय करना और नर्तक होना ये बड़े अरस परस का ज्ञान है मुझ मुझको ऐसा लगता है ये है नृत्य बहुत देता है ये कहना आध्यात्मिकता देखिए नाटक पूरा वेस्टर्न सेंसिबिलिटी से दबा हुआ है आज का नाटक पहले की बात पारसी थिएटर की नौटंग की बात नहीं कर रही हूँ आज का नाटक कंप्लीट वेस्टर्न एस्थेटिक्स पे है और नाच जो है हमारा पूरा नाट्यशास्त्र पर है फर्क तो यहीं आ गया ना नाट्यशास्त्र कहीं ज़्यादा गंभीर है बशर्ते हमारे इन वेस्टर्न नाटक के हम भी तो अमेरिका से यही वॉइस की टेक्निक एलेक्जेंडर टेक्निक दुनिया का सब तो सीख के आए लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि हमारी जो कलाएं हैं वो कहीं कहीं ज़्यादा गढ़ी हुई है संस्कृति गढ़ी हुई है इसका अनुभव बहुत बहुत शुक्रिया चेतना जी आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी इस लंबी यात्रा को हमारे साथ शेयर किया बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी बात करके अच्छा लगा <laughs> शुक्रिया ये थी जानी मानी नृत्यांगना और रंगकर्मी चेतना जालान प्रोग्राम गुफ्तगु में कुछ कहना चाहते हो हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर फीडबैक डॉट पर